Comme vous avez pu voir dans la miniature, le titre ou encore la description, aujourd'hui on va tout simplement parler des drivers studio, des drivers game ready et de comment désactiver eh bien, tout ce qui est télémétrie, récupération donc des données et tout ce qui est inutile des drivers Nvidia. Donc comment vraiment avoir une installation propre, réduire la latence et augmenter les performances tout simplement via deux manipulations, même trois si on rajoute la petite manipulation d'installer le driver. Donc c'est le sujet de cette vidéo d'aujourd'hui, donc juste avant de passer aux manipulations génériques. Donc on se retrouve sur mon écran, tout d'abord la première chose à faire c'est de cliquer sur le lien en description pour télécharger le bon driver Nvidia qui va nous servir pour la suite des manipulations. Donc dans un premier temps vous allez choisir le type de produit, en général ce sera plus des GeForce si vous êtes dans le grand public on va dire. Pour la série de produits, eh bien vous mettez votre série, pour ma part c'est une RTX 30 Series, pas notebook, un hein, bien desktop, donc en fait ça va changer entre PC portable et PC fixe. Donc du coup moi je mets 30 Series, j'ai une 3070 Ti, donc je mets la 3070 Ti et évidemment vous mettez le modèle qui correspond. Vous mettez votre version de Windows, je suis sur Windows 11 Et là vous mettez le pilote qui vous intéresse Donc Game Ready ou Studio Mais pour choisir évidemment il va falloir connaître les différences Donc c'est parti Donc chez Nvidia il y a deux types de pilotes Le Game Ready et le Studio Comme son nom l'indique le Studio est plus destiné Aux personnes qui travaillent bah, sur des logiciels Studio Montage vidéo, montage photo Ou même montage 3D etc Donc c'est des drivers qui sont quand même beaucoup plus stables Il y a quand même moins de bugs, moins de mises à jour Moins de latence donc pour l'instant c'est quand même pas mal d'avantages Et vous avez le pilote donc l'autre autre type de pilote, c'est le Game Ready qui est beaucoup plus adapté pour du jeu vidéo comme son nom l'indique, qui vous offrira donc beaucoup plus de performance en jeu et qui offrira eh bien, des mises à jour à chaque sortie de jeu pour optimiser votre expérience dès le début. Donc ça, c'est les deux présentations sur le papier, donc c'est de la théorie. En pratique, c'est un peu l'inverse. C'est l'inverse dans l'idée où le Game Ready en fait a beaucoup de bugs et il n'est pas plus performant que le Pilot Studio. C'est même des fois l'inverse, vous pouvez perdre des performances à cause du Pilot Game Ready. En fait, le Pilot Game Ready ayant beaucoup trop de mises à jour, ça crée beaucoup trop de bugs parce que bah, du coup il y a beaucoup plus de mises à jour qui sont moins euh, perfectionnées, moins travaillées on va dire parce qu'il faut qu'elles sortent pour la sortie du jeu vidéo donc il y a une date butoir alors que les drivers studio il n'y a pas vraiment de date butoir donc c'est un peu moins contraignant et surtout les pilotes studio sont quand même destinés principalement à des professionnels pour leur travail donc s'il y a des bugs pour le travail c'est un peu dérangeant et Nvidia va perdre en crédibilité et peut-être que les gens passeront chez AMD bref donc tout ça pour vous dire que le pilote studio est beaucoup plus stable, il a moins de latence que ce soit en jeu vidéo ou en logiciel de de studio le game ready quant à lui n'apporte pas vraiment davantage du coup donc évidemment je vous conseille d'installer le studio parce que le game ready euh, honnêtement je vois pas trop les avantages même s'il y a des fonctions qui sortent dès le début et si c'est des fonctions buggées c'est un peu dommage donc maintenant que vous avez ces informations et eh bien on peut repasser sur la page de téléchargement voilà, donc maintenant que vous savez quoi choisir et surtout les différences entre Game Ready et Studio, et eh bien je vous invite à télécharger celui qui vous intéresse. Donc moi évidemment, ça va être le Studio. Donc vous faites rechercher, télécharger, et là ça peut mettre un peu de temps suivant votre connexion. Donc j'enregistre sur le bureau comme d'habitude. Donc maintenant que vous avez ce petit fichier, vous allez le garder, ne pas l'exécuter, c'est très important. Il va d'abord falloir enlever votre ancien driver. Donc pour supprimer proprement le pilote installé sur votre PC, que ce soit chez Nvidia ou chez AMD, et eh bien vous pouvez installer DDU. Donc c'est un logiciel qui est en description, enfin le site pour le télécharger et en description et donc il va vous permettre de faire tout ça proprement et surtout simplement donc je ne vais pas vous montrer toutes les étapes pour l'utiliser dans cette vidéo je l'avais déjà montré dans une autre vidéo mais là on va vraiment synthétiser pour pouvoir le montrer quand même mais assez brièvement donc maintenant vous pouvez aller sur le troisième lien en description qui va vous permettre de télécharger nv clean install donc nvidia clean install c'est un logiciel qui se présente comme ceci qui va vous permettre de choisir quoi désinstaller et quoi installer donc évidemment le display driver et ensuite le reste si vous voulez physics l'audio via l'hdmi euh, le dlss enfin bref vraiment toutes les en fait vous pouvez vraiment choisir donc ça c'est pas mal du tout et installer ou non GeForce Experience ça c'est pas mal du tout aussi donc voilà je vais vous présenter ce logiciel très complètement donc là je vais vraiment tout vous montrer comparé à DDU très complètement ça ne veut rien dire mais vous avez compris en tout cas je vais tout vous montrer donc j'en profite juste pour revenir sur DDU et eh bien pour vous montrer en fait j'ai fait une vidéo sur DDU donc qui est juste ici pour vous permettre de désinstaller proprement et complètement le driver avant de faire les manipulations qui vont suivre dans cette vidéo donc voilà maintenant que vous avez tout téléchargé donc on est sur le bureau et vous voyez que j'ai trié déjà dans l'or les logiciels qu'on va utiliser. Donc d'abord vous allez faire un coup de DDU. Donc DDU vous l'ouvrez. Donc en général il va vous fermer les logiciels qui sont perturbants pour DDU. Moi par exemple c'est MSI Afterburner forcément parce que c'est en lien avec le GPU et l'overclocking. Vous pouvez utiliser DDU en mode sans échec, c'est ce qui est recommandé. Mais là je vais pas vous montrer comment aller en mode sans échec. Si vous intéresse c'est dans l'autre vidéo ou même sur internet pourquoi pas. Donc vous passez le logiciel en français juste en dessous. Vous choisissez le matériel GPU donc Nvidia parce que là ça va être par rapport au driver Nvidia. Vous allez dans les options donc en haut à gauche et vous allez cliquer donc 
sur supprimer physics donc en fait tout supprimer dans ce qui est dans nvidia je vous conseille aussi de créer un point de restauration automatiquement alors moi je vais le décocher parce que je n'en ai pas besoin mais je vous conseille de le faire je vous conseille également d'enregistrer les fichiers journaux dans le chemin de démarrage au cas où je ne vais pas le faire encore une fois mais parce que je ne vais pas faire la manipulation donc je décoche juste mais c'est très utile quand même de le laisser et c'est surtout ce qui est tout en bas qui va nous intéresser c'est empêcher les téléchargements des pilotes via windows update sinon il va re télécharger le pilote de la carte graphique donc ça va tout euh, foirer en fait ça va servir à rien le ddu donc pensez bien à l'enlever et faites fermer et là vous pouvez faire bah, nettoyer et redémarrer une fois que vous aurez cliqué sur nettoyer et redémarrer le logiciel du coup va redémarrer le pc vous n'aurez plus de carte graphique à l'allumage enfin en tout cas dans le gestionnaire des tâches donc c'est le processeur qui va faire un peu le taf et du coup vous ne pourrez plus non plus regarder des vidéos parce que ça va être très lent donc regardez la vidéo en entier et après vous pourrez faire les manipulations voilà donc vous avez fait ça on peut fermer on s'en fout et là maintenant vous allez ouvrir nvidia clean install donc le logiciel se présente comme ceci vous n'aurez pas de pas pas, 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 pas. Donc le logiciel se présente comme ceci, vous n'aurez peut-être pas les mêmes informations, peut-être qu'il n'y aura rien d'écrit si vous n'avez plus le driver. En tout cas, c'est la même présentation. Vous cliquez sur Use Driver Files on Disk, vous allez aller chercher eh bien, le fichier que vous venez télécharger sur le site de Nvidia, donc moi pour ma part c'est celui-ci. Vous cliquez ici et vous faites Next. Et maintenant vous allez arriver sur cette page où vous pouvez choisir ce que vous voulez installer. Pour ma part, je n'ai installé que le Display Driver. Je vous recommande de mettre le Physics aussi, qui est un peu utilisé dans des anciens jeu comme euh, Batman Arkham Knight mais voilà ça reste de, du non obligatoire le plus obligatoire évidemment c'est le display driver c'est ce que vous allez installer Premview SDK ça ça va être de la télémétrie donc bien désactivé vous pouvez mettre à la limite aussi les visuels C++ ça peut résoudre quelques petits problèmes des fois bon et après vous avez tout ce qui est par rapport à GeForce Experience ça je vous conseille de ne rien mettre du tout mais vous pouvez si vous utilisez GeForce Experience et eh bien tout mettre ensuite une fois que vous avez sélectionné vous faites encore une fois next il va unpacker le fichier donc en fait il va juste extraire le fichier pour supprimer ce qui est à supprimer pendant ce temps il y a quelque chose de très important à faire c'est évidemment vous abonner pour soutenir la chaîne lâcher un petit like un petit commentaire et partager la vidéo ça aide pour le référencement et ça me ferait extrêmement plaisir évidemment donc maintenant vous arrivez sur des options supplémentaires à mettre ou ne pas mettre donc moi ce que j'ai fait la dernière fois c'est que j'ai désactivé la télémétrie encore une fois j'ai activé l'indicateur dlss pour savoir la version du dlss utilisé dans les jeux ça vous êtes clairement pas obligé mais c'était juste pour moi ça me fait un peu plaisir désactiver encore une fois la télémétrie dans les drivers expérimental je n'ai pas eu de problème mais voilà si vous sentez pas de le faire ne le faites pas j'ai désactivé le hdcp ça peut permettre d'améliorer la qualité dans des contenus de streaming vidéo comme euh, prime vidéo netflix etc sur les applications installées et je vous conseille également d'utiliser la méthode donc si vous activez ces deux là d'activer la méthode pour pas que ça soit reconnu comme de l'anti triche parce que clairement ce n'est pas de l'anti triche donc mettez bien cette méthode sinon vous pouvez vous faire euh, bloquer dans des jeux vidéo ensuite vous faites next et le pilote va s'installer comme si vous aviez cliqué directement sur le point x donc c'est très simple très rapide et honnêtement ça casse pas trois pattes à un canard pour le gain de latence de performance voilà donc la vidéo touche à sa fin j'espère qu'elle vous aura plu j'espère qu'elle vous aura été utile que vous avez gagné de la latence des performances que vous avez pu choisir correctement votre driver entre le game ready et le studio et surtout j'espère que cette vidéo et eh bien vous a plu que ce soit dans le montage etc dans le contenu en général et j'espère que la chaîne vous plaît évidemment si vous avez quelque chose à dire que ce soit positif ou négatif si c'est construit n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou en mp ça me fera extrêmement plaisir puis ça m'aidera à m'améliorer et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo ciao ciao